मी स्वाती पडवळ क्लिक इंग्लिशच्या तिसऱ्या ट्रेनिंग सेशन मध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते आधीच्या दोन सेशन्स मध्ये जी माहिती आपण पाहिली ती तुम्हाला नक्कीच समजली असेल अशी मी अपेक्षा करते त्यामध्ये कुणालाही काही डाऊट असेल किंवा क्वेरीज असतील तर तुम्ही मला नक्की ईमेल करून त्या कळवू शकता आपण आता त्या पुढील ट्रेनिंग सेशनला सुरुवात करूया ज्यामध्ये आपण थोडक्यात एक ते चाळीस सेशन्स मध्ये नक्की काय लर्निंग होत कशा प्रकारचं असेसमेंट होत हे थोडक्यात एकदा पाहणार आहोत आणि दुसरा भाग जो असणार आहे या सेशन मधला आजच्या तो म्हणजे इंटरनल मार्किंग स्कीम म्हणजे क्लिक इंग्लिश कोर्स मध्ये नक्की मार्क्स जे आहेत तुमचे लर्नरचे ते काउंट कसे होणार आहे याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत तुम्हा सर्वांना माहीत आहे की मागच्या दोन्ही सेशन्स मध्ये आपण पाहिलं होतं की कोर्स मध्ये नक्की लर्निंग कशा प्रकारे होत आहे तर आपण इथे स्टेप बाय स्टेप विद्यार्थ्यांना हळूहळू पुढे नेतोय टप्प्या टप्प्याने आपण पुढे जातोय मग त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना आधी नवीन नवीन शब्दांची ओळख आपण करून देतोय मग त्या शब्दांवरून आपण त्यांना फ्रेझेस तयार कशा करायच्या हे शिकवतोय आणि त्यानंतर मग छोटी छोटी वाक्य कशा प्रकारे तयार करायची याबद्दल आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना कोर्स मध्ये शिकवत आहोत आता सर्वांना हे माहित आहे की आपण वेगवेगळ्या प्रकारचं नवीन नवीन कंटेंट कोर्स मध्ये देतोय तर खूप नवीन प्रकारचं कंटेंट आपण आपल्या क्लिक इंग्लिश कोर्स मध्ये नेहमी ऍड करत असतो त्याची एक झलक इथे मी तुम्हाला आता दाखवते लेट्स लिसन अँड रीड अ स्टुडंट अ टीचर अँड एम्प्लॉय a freelancer a businessman an artist a housewife a farmer a worker ata adhik mahiti sathi he shabd samuha paho let's listen to some phrases a school student a college student an employee of a private bank an employee of a government institute an online freelancer a businessman or a businesswoman a budding artist a middle aged housewife an innovative farmer an industry worker ata he shabd samuha video profile madhe vaparnyachi practice karu let's listen to some sentences i am a school student i am a college student i am an employee of private bank i am an employee of a government institute i am an online freelancer i am an established businessman or an established business woman ithe tumhi atta screen var pahila te navin content apan aplya course madhe add kelela ahe asha prakar cha anek navin goshti navin activities tumhala ata ya navin click english course madhe pahayla milnar ahet pehla don training sessions madhe already apan ya baddal chi mahiti janun ghetleli ahe sarvanna ata he mahit zalela asel ki click english course madhe ekun 40 sessions ahet ja madhe pehle 1 te 10 je sessions ahet te sentence construction se ahet आणि अकरा ते चाळीस हे जे सेशन्स आहेत ते आपले कंटेक्स टॉपिक्स म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंटेक्स टॉपिक्सची माहिती आपण ह्या अकरा ते चाळीस सेशन्स मध्ये विद्यार्थ्यांना करून देणार आहोत कोर्स मध्ये सर्वात नवीन गोष्ट जी आपण दिलेली आहे ती म्हणजे कॉमेंट्री एक्सरसाइज ती काय आहे हे ऑलरेडी सगळ्यांना माहितीये फक्त एक थोडक्यात आपण इथे परत एकदा जाणून घेऊया कॉमेंट्री एक्सरसाइज देण्यामागचं महत्वाचं कारण म्हणजे विद्यार्थ्यांची बोलण्याची भीती आपल्याला काढून टाकायची आहे अनेकदा आपले विद्यार्थी बोलायला घाबरतात किंवा आपले मित्र हसतील आपल्या मैत्रिणी हसतील तर कसं वाटेल त्यामुळे ते बोलायचं टाळतात कित्येकदा असं होतं की त्यांना शब्द सुचत नाही म्हणजे काय बोलायचं हे समजत असत पण कसं बोलायचं हे समजत नाही त्यासाठी त्यांना शब्द सुचत नाही किंवा आता काही गरज नाही नंतर बोलू असा देखील बरेच जण विचार करतात यासाठी आपण आपल्या कोर्स मध्ये कॉमेंट्री एक्सरसाइज ऍड केले आणि त्यामध्ये सुरुवातीला आपण त्यांना मराठीमध्ये बोलायला सांगणार आहोत 
आणि नंतर हळूहळू आपण त्यांना इंग्लिश बोलायला सांगणार आहोत म्हणजे विद्यार्थ्यांना आधी मराठी बोलायची जी भीती वाटतीये ती आपण त्यांची कमी करणार आहोत कि मौन आपण त्यांचा मराठी बोलण्याचा आत्मविश्वास वाढवणार आहोत आणि त्यानंतर हळूहळू आपण त्यांना इंग्रजीकडे नेणार आहोत मग विद्यार्थी छोटी छोटे शब्द फ्रेजेस किंवा छोटी छोटी वाक्य तयार करून इंग्रजी मध्ये बोलायला सुरुवात करतील त्यासाठी आपण काय करणार आहोत तर त्यांना त्यांच्या आवडत्या विषयाबद्दल बोलायला सांगणार आहोत इथे त्यांना अनेक प्रकारचे विषय मिळणार आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज असतील आणि त्यावरती त्यांना बोलायचे आहे ज्याची प्रॅक्टिस त्यांना एकट्यालाच करायची आहे म्हणजे इथे तो व्हिडिओ बघून किंवा जो विषय त्यांना दिलेला आहे त्यामध्ये नक्की काय आहे हे समजून घ्यायचं आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांना त्याची वाक्य तयार करून बोलायचे आहे त्यासाठी विद्यार्थ्यांना आधी तो व्हिडिओ पाहायचा आहे व्हिडिओ पाहता पाहताच त्यांना त्याबद्दल बोलायचे आहे आता या ठिकाणी आपण आपल्या एका लर्नरने कशा प्रकारे तीन तीन अटेम्प्ट दिलेले आहेत म्हणजे पहिले तीन प्रयत्न तिने मराठी मध्ये कॉमेंट्री करण्याचे केले आहेत त्यानंतरचे तीन प्रयत्न तिचे इंग्रजी मध्ये कॉमेंट्री करण्याचे आहेत आणि कशा प्रकारे तुम्हाला इम्प्रुव्हमेंट दिसते म्हणजे पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये तिला थोडं कठीण जात बोलायला पण दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये ती अजून चांगल्या प्रकारे बोलते तिसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये अजून चांगल्या प्रकारे बोलते हे कसं शक्य झालंय हे आपण एकदा पाहू जंगल आहे झाडावरून पक्षी खाली पडला एक वीळ वीळ आहे आज आपण मस्तपैकी चमचमीत अशी भेळ बनवणार आहे भेळ बघून तोंडाला पाणी सुटले ना चला तर मग बघूया ती कशी बनवायची एका काचेच्या भांड्यामध्ये बारीक चिरलेले टमाटर घालायचे त्यानंतर त्यामध्ये घालायचे बारीक चिरलेले कांदे हे तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही मोठे लहान कसे पण कट करू शकता त्यानंतर आवडीनुसार शेंगदाणे घाला तुम्ही ते सॉल्टेड किंवा कदाचित तळलेले सुद्धा घालू शकता ग्रीन ट्री rabbit uh, is uh, sleeping wow there is a dense green jungle a crystal clear water is running through it a bird is enjoying the morning oops he fell down there is a big tree and below it there is a hole i think someone is sleeping inside oh that's a rabbit a big giant rabbit commentary karun zalyanantar विद्यार्थ्यांना त्याचे अनालिसिस देखील पाहायला मिळणार आहे एक रिपोर्ट त्यांना इथे स्क्रीनवर दिसणार आहे 
मागील सेशन मध्ये आपण एक पाहिलं होतं की विद्यार्थ्यांसाठी एल एफ वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज डिझाईन करू शकतो त्याची काही उदाहरणे मी तुम्हाला दाखवली होती त्याच्या पुढील एक स्टेप अशी आहे की त्या ऍक्टिव्हिटीज तयार करण्यासोबतच वेगवेगळ्या प्रकारची स्पीकिंग प्रॅक्टिस कशी करायची यासाठी कोणकोणते टूल्स आहेत याबद्दलची माहिती देखील एल एफ त्यांच्या लर्नरला देऊ शकतो मग असे टूल्स कोणते आहेत जे आपण या व्यतिरिक्त म्हणजे कॉमेंटची एक्सरसाइज व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना आपण सांगू शकतो असे कोणते टूल्स आहेत याबद्दल आपण एकदा जाणून घेऊया आपण सर्वजण गुगल डॉक्स वापरतो परंतु गुगल डॉक्स मध्ये देखील व्हॉइस टायपिंग हे एक फीचर आहे हे फार कमी जणांना माहिती असत तुमच्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही एखादा पॅरेग्राफ देऊ शकता किंवा एखादी छोटी स्टोरी किंवा एखादं इंग्रजी गाणं असं जर त्यांना दिलं आणि त्यांना सांगितलं की आता गुगल डॉक्युमेंट एक क्रिएट कर व्हॉइस टायपिंग हे फीचर वापर आणि जो पॅरेग्राफ किंवा जी स्टोरी दिलेली आहे ती बोलून तिथे टाईप कर अशा प्रकारची ऍक्टिव्हिटी देखील तुम्ही विद्यार्थ्यांकडून करून घेऊ शकता हे फीचर कसं वापरायचं हे तुम्हाला इथे काही स्टेप्स त्याच्या दाखवल्या आहेत त्याप्रमाणे आपण व्हॉइस टायपिंग करू शकतो गुगल डॉक्स मध्ये त्यानंतर आहे डिक्टेड फीचर तुम्ही तुमच्या मोबाईल मध्ये देखील ऑफिस ऍप वापरू शकता म्हणजे तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकाला वर्ड आणि पॉवर पॉईंट हे इन्स्टॉल करायला सांगितलं मोबाईल मध्ये थ्री सिक्स्टी फाय तर त्यांना देखील डिक्टेड हे फीचर वर्ड मध्ये वापरता येण्यासारखं आहे कशा प्रकारे वापरायचे हे तुम्ही इथे स्क्रीन वर पाहू शकता आणि केव्हाही स्मार्टफोनचा वापर करून डिक्टेड फीचर वापरून विद्यार्थी हा बोलण्याचा सराव करू शकतो त्यानंतर आहे पॉवर पॉइंट चे रिहर्स विथ कोच इथे देखील तसंच करायचं आहे जसं आपण ऑफिस थ्री सिक्स्टी फाय मधलं वर्ड मधलं डिक्टेड फीचर वापरलं तसंच ऑफिस थ्री सिक्स्टी फाय मध्ये पॉवर पॉइंट इन्स्टॉल करून म्हणजे मोबाईल वरती पॉवर पॉइंट इन्स्टॉल करायचंय आणि त्यामध्ये रिहर्स विथ कोच वापरायचे आहे ते कशा प्रकारे वापरायचं याच्या स्टेप्स इथे स्क्रीन वर दाखवलेल्या आहेत त्या तुम्ही पाहून घेऊ शकता असे अनेक मोबाईल ऍप्स किंवा टूल्स आहेत जे तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यांना सजेस्ट करू शकता मागच्या सेशन मध्ये आपण पाहिलं होतं की वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीचा किंवा टूल्सचा वापर कशा प्रकारे करायचा तर इथे पुन्हा एकदा मी रिवाइज करते जे आत्ताच आपण पाहिलं की डिक्टेड फीचर वर्ड थ्री सिक्स्टी फाय मधलं डिक्टेड फीचर वापरून देखील विद्यार्थी बोलण्याचा सराव करू शकतात तसेच पॉवर पॉइंट थ्री सिक्स्टी फाय मधलं रिहर्स विथ कोच हे फीचर देखील वापरू शकतात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करता इलेक्टा हे सॉफ्टवेअर वापरू शकतात ट्रान्सलेशनसाठी गुगल ट्रान्सलेट वापरू शकता वेगवेगळ्या डिक्शनरी ऍप्स ते वापरू शकता तसेच डबिंग किंवा कॉमेंट्री साठी त्यांना हेडफोन माईक याची गरज लागते आणि प्रोसेस फोलिओ बनवण्यासाठी त्यांना वेबकॅमची गरज लागते अशा वेगवेगळ्या टूल्स किंवा टेक्नॉलॉजीचा सतत त्यांना वापर करायचा आहे क्लिक इंग्लिश कोर्स मध्ये इंग्रजी शिकण्यासाठी आता आपण क्लिक इंग्लिश कोर्स मधील इव्हॅल्युएशन नेमकं कसं असेल म्हणजे विद्यार्थ्यांना मार्क्स नेमके कसे मिळणार आहेत याबद्दल जाणून घेऊया कोर्स मधील इव्हॅल्युएशन हे तीन सेक्शन मध्ये डिव्हाइड होत आहे त्यामधला पहिला सेक्शन आहे लर्निंग प्रोग्रेशन म्हणजे सेशन वन पासून सेशन चाळीस पर्यंत विद्यार्थ्यांचे लर्निंग व्यवस्थित होते की नाही यावरती पण काही मार्क्स त्यांना दिले जाणार आहेत सेक्शन टू मध्ये काय असेल तर ब्ल्यू आणि रेड चॅलेंजेस असतील आणि सेक्शन थ्री मध्ये मिनी प्रोजेक्ट असतील आता याचं डिस्ट्रीब्युशन किंवा मार्किंग कसं असेल हे स्क्रीन वर तुम्हाला दिसत आहे लर्निंग प्रोग्रेशन चे मिनिमम मार्क्स आहेत दहा मॅक्सिम मार्क्स आहेत पंचवीस म्हणजे जसं जसं लर्निंग त्यांचं सुरू होईल सेशन वन 
मुलांचं कम्प्लीट झालं सेशन टू कम्प्लीट झालं सेशन थ्री कम्प्लीट झालं तर त्याप्रमाणे त्यांचे मार्क्स ऍड होत राहतील त्यानंतर चॅलेंजेस आपण जे दिलेले आहेत ते एक चॅलेंज आपल्या प्रत्येक सेशन मध्ये दिलेले आहेत ते विद्यार्थी सोडवतात की नाही त्याचे मार्क्स त्यांना मिळत आहेत की नाही हे सेक्शन टू मध्ये असणार आहे आणि मिनी प्रोजेक्ट आपण आपल्या कोर्स मध्ये टोटल पाच प्रोजेक्ट दिलेले आहेत ज्यामधले मिनिमम दोन मिनी प्रोजेक्ट त्यांनी सोडवायचे आहेत त्याचे देखील मार्क्स त्यांचे कन्सिडर होणार आहेत इथे तुम्ही पाहू शकता की चाळीस लर्निंग सेशन आहेत ज्यामधले दहा सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन आहेत आणि तीस इंग्लिश लँग्वेज स्किल्स आहेत ब्ल्यू आणि रेड चॅलेंजेस कसे असणार आहेत त्याचं डिस्ट्रीब्युशन इथे तुम्ही बघू शकता की प्रत्येकामध्ये म्हणजे टेक चॅलेंज मध्ये दहा प्रश्न आहेत सेशन एन टेस्ट मध्ये दहा प्रश्न आहेत आणि पाच मिनी प्रोजेक्ट आता या टेबल मध्य तुम्हारा डिटेल मध्य सर्व इन्फॉर्मेशन दिखते कि पहला एक ते दहा सेशन मध्य सेशन एंड टेस्ट है तिथे टेक चैलेंजेस नहीं है ज्यादा टोटल दह मार्क्स है उत्तर बरबर तिथे प्रश्न का एक मार्क मिलना है अशा प्रकारे पहिले दहा सेशन पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना एकूण दहा मार्क मिळणार आहेत सेशन अकरा ते चाळीस मध्ये काय आहे तर अकरा ते चाळीस मध्ये सेशन एन टेस्ट पण आहे आणि टेक चॅलेंज पण आहेत प्रत्येकामध्ये दहा दहा प्रश्न आहेत त्यामुळे इथे आपण एका सेशन मध्ये पॉइंट मार्क्स दिलेले आहेत म्हणजे सेशन अकरा ला एकूण पॉइंट मार्क्स आहेत सेशन बारा से एक पॉइंट फाइव मार्क्स है अक्रा चीस तीस सेशन से टोटल पंद्रह मार्क्स है अशा प्रकार पहले दहा से दहा मार्क्स अक्रा चीस से पंद्रह मार्क्स अशा पूर्ण कोर्स मध्य विद्या एक पंचवीस मार्क्स मिलना है मग आता ब्लू चैलेंजेस का जस आधी अपन पाल कि ब्लू एंड रेड चैलेंजेस मैं नक्की ब्लू चैलेंज मे का थोड़ा समझे बऱ्याचदा नवीन फॅकल्टी कोणी असेल त्यांना माहीत नसतात ह्या गोष्टी आणि मग त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवल्या जात नाहीत त्यामुळे विद्यार्थ्यांना हे समजत नाही की ब्ल्यू चॅलेंज म्हणजे काय आहे रेड चॅलेंज म्हणजे काय त्यामुळे मी सर्व सेंटर कोऑर्डिनेटर्सना आणि फॅकल्टीजना अशी विनंती करते की त्यांनी हे समजून घ्यावं आणि कोर्स सुरू करण्यापूर्वी म्हणजे लर्निंग सुरू करण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांना या गोष्टी समजून सांगाव्यात जेणेकरून विद्यार्थ्यांना हंड्रेड पर्सेंट मार्क्स कॅप्चर करता येतील विद्यार्थ्यांचे मार्क्स कमी होणार नाहीत तर ब्ल्यू चॅलेंज म्हणजे काय जोपर्यंत आपला विद्यार्थी त्याचं करेक्ट आन्सर देत नाही म्हणजे टेक चॅलेंजला जर दहा मार्क्स दिलेत तर विद्यार्थ्याला ते दहा पैकी दहा मार्क्स मिळवेपर्यंत अटेम्प्ट आपण दिलेले आहेत म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये विद्यार्थ्याला जर सहा मार्क्स मिळाले दहा पैकी सहा मार्क्स मिळाले तरी विद्यार्थी पुढे जाऊ शकणार नाही कारण का त्याला दहा पैकी फक्त सहाच मार्क्स मिळाले समजा सेकंड अटेम्प्ट मध्ये त्याला दहा पैकी सात मार्क्स मिळाले तरी देखील त्याला पुढे जाता येणार नाही कारण त्याला अजून तीन मार्क्स कमी मिळालेले आहेत त्यामुळे त्याचा अर्थ असा आहे की जोपर्यंत विद्यार्थ्याला दहा पैकी दहा मार्क्स मिळत नाहीत तोपर्यंत त्याला पुढच्या नोडवर किंवा पुढच्या सेशन वरती जाता येत नाही सो या इन्स्ट्रक्शन तुम्ही विद्यार्थ्यांना देणं किंवा विद्यार्थ्यांना सांगणं अतिशय आवश्यक आहे त्यानंतर आहे रेड चॅलेंजेस रेड चॅलेंजेस म्हणजे काय तर विद्यार्थ्याला तिथे तीस अटेम्प्ट मिळतील पहिला अटेम्प्ट मध्ये समजा विद्यार्थ्याला दहा पैकी पाच मार्क्स मिळाले दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये त्याला दहा पैकी नऊ मार्क्स मिळाले आणि तिसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये समजा त्याला दहा पैकी दहा मार्क्स मिळाले तरी देखील हे रेड चॅलेंजेस असल्यामुळे त्याचे पहिल्या अटेम्प्टचेच मार्क्स फायनल म्हणून कन्सिडर आपण करणार आहोत म्हणजे प्रॅक्टिस साठी त्याला एन नंबर ऑफ अटेम्प्ट किंवा थर्टी अटेम्प्ट किंवा फिफ्टी अटेम्प्ट जे काही कोर्स मध्ये दिलेले असतील तेवढे मिळणार आहेत परंतु पहिल्या अटेम्प्टचे मार्क्स त्याचे फक्त कॅप्चर केले जाणार आहेत सो so, ते देखील विद्यार्थ्यांना सांगणं तुम्ही आवश्यक आहे की तिसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये जरी दहा पैकी दहा मार्क्स मिळाले तरी ते कन्सिडर होणार नाहीत त्याचे पहिल्या अटेम्प्ट मधलेच मार्क्स फायनल म्हणून कन्सिडर होणार आहेत आणि रेड चॅलेंजेस हे रेड कलर मध्ये त्या नोडचं नाव तुम्हाला रेड कलर मध्ये दिसतं ब्ल्यू चॅलेंजेस असतील तर त्या नोडचं नाव ब्ल्यू मध्ये दिसतं सो त्यावरून विद्यार्थ्यांना हे समजू शकतं की हा प्रश्न किंवा ह्या नोड मधले प्रश्न ब्ल्यू चॅलेंजेस म्हणून आहेत की रेड चॅलेंजेस म्हणून आहेत क्लिक इंग्लिशचे जे आता आपण हे तीन ट्रेनिंग सेशन्स घेतले ते क्लिक इंग्लिश कोर्स सक्सेसफुली आपल्या सेंटरमध्ये कसा इम्प्लिमेंट करायचा यासाठी होते
जर तुम्हाला अकॅडमिक ट्रेनिंगची आवश्यकता असेल किंवा तुम्हाला एखाद्या स्पेसिफिक सेशनबद्दल जाणून घ्यायचं असेल कंटेंटबद्दल तर तसं देखील तुम्ही आम्हाला कळवू शकता आपण अकॅडमिक्ससाठी देखील ट्रेनिंग सेशन्स अरेंज करू शकतो आत्तापर्यंतच्या तीन ट्रेनिंग सेशन्समध्ये कोर्स स्ट्रक्चर किंवा कोर्स कंटेंट किंवा मार्किंग स्कीम याबद्दल कोणालाही काही शंका असतील तर तुम्ही स्वाती पी वर कळवा धन्यवाद